ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਮੈਂ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਬਿਜਰਾਣੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਕੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕੇ ਉਪਰ ਬਾਤ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਜੋ ਸੁਲਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋ ਕੈਸੇ ਚਲਾਤੇ ਥੇ ਔਰ ਜੈਸੇ ਅਭੀ ਹਮ ਦੇਖेंगे ਕਿਸੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਕੇ ਲਈ ਜੋ ਸਭਸੇ ਬੜੀ ਜੋ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਪੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में सुल्तान जो होते थे वो अपनी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाते थे और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाते थे तो इन सब पे हम बिल्कुल ही डीप में बात करेंगे और जो दिल्ली सल्तनत के जो सबसे बड़े जो मेजर डिपार्टमेंट्स थे उनके ऊपर भी बात करेंगे तो हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से आज का लेक्चर करेंगे सबसे पहले एक तारीख में बुक लिखी गई है जिसका नाम है अदबुल हर्ब वल शुजा बुक अब ये जो बुक है ये सिर्फ दिल्ली सल्तनत की मिलिट्री के ऊपर लिखी गई है जिसका जिक्र हम आगे करेंगे कि वो मिलिट्री कैसे चलाते थे वो सोल्जर्स को अपनी आर्मी में कैसे लेते थे और जंग में उन सोल्जर्स का कैसे इस्तेमाल करते थे और उसके साथ-साथ वो जंगी ट्रेनिंग अपने सोल्जर्स को कैसे देते थे और दूसरा एक बुक है जो लिखा गया है उसका नाम है फतवाए जहानदारी अब फतवाए जहानदारी में यह कहा गया है कि भाई जो भी सुल्तान होते थे दिल्ली सल्तनत के इवन के जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के भी सुल्तान थे उनकी जो मेन फोकस था उनका वो यही था कि वो अपने सेंटर को पावरफुल बनाना चाहते थे सेंट्रल ऐसे समझ लें कि कैपिटल जैसे पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद तो वो अपने कैपिटल को वो अपने सेंटर को पावरफुल बनाना चाहते थे जैसे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलुक दिल्ली से वो चला था दौलताबाद उसने अपने कैपिटल को शिफ्ट किया था सिर्फ इस बात की वजह से कि वो अपने कैपिटल को पावरफुल बनाना चाहता था मतलब कि वो अपने कैपिटल को सेंटर को बहुत पावरफुल बनाना चाहते थे और तीसरा बुक है वो है अदबुल मुल्क व किफायतुल ममालिक अब ये बुक सिर्फ दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के ऊपर लिखा गया है और जो दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन में जो डिपार्टमेंट होते थे कुछ डिपार्टमेंट होते थे जो आर्मी को कंट्रोल करते थे और कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते थे जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करते थे उसके ऊपर लिखा गया है तो सबसे पहले अब देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत को हम दो चीजों में तकसीम कर रहे हैं एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम और दूसरी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम तो अभी भी अब अगर हम 2018 में देखें तो अभी भी ऐसा ही होता है कि एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर होता है जिसमें प्रेसिडेंट होता है और दूसरी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जिसमें चीफ मिनिस्टर या जो भी प्रोविंस के जो बड़े उद्देदार होते हैं वो होते हैं तो सबसे पहले हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को देखेंगे अब दिल्ली सल्तनत का जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की जो सबसे बड़ी जो पोस्ट थी वो था वो थी सुल्तान मतलब कि सुल्तान सबसे बड़ा था दिल्ली सल्तनत में इवन के वो प्रोविंशियल लेवल पे भी सबसे बड़ा था और सेंट्रल लेवल पे भी सबसे बड़ा था तो ये हेड ऑफ स्टेट था ऐसे समझ लें कि सुल्तान जैसे अब है प्रेसिडेंट और हेड ऑफ स्टेट होता था और मिलिट्री के सारे पावर भी इसके पास होते थे जुडिशियरी पावर भी इसके पास होते थे और सुप्रीम कमांडर होता था सुल्तान तो सुल्तान और प्रेसिडेंट में आपको बता दूं कि कुछ फर्क है क्योंकि सुल्तान अगर उस वक्त कोई भी ऐसी चीज करता था जो इलीगल होती थी तो सुल्तान को कुछ भी कोई भी लोग नहीं कह सकता था कि भाई आपने ये जो चीज की है ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है मगर प्रेसिडेंट अगर कोई भी चीज करे जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगी तो बहुत से लोग इस बात के ऊपर कंडेम करेंगे कि भाई आपने ये जो चीज की है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो ये डिफरेंस है सुल्तान और आजकल के प्रेसिडेंट में तो सुल्तान के बाद जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में जो बड़ी जो पोस्ट थी वो थी नोबल्स और नोबल्स को भी बड़े पावर दिए जाते थे और ये क्या करता था ये सुल्तान को चेक भी करता था जैसे आप देख लें कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई थी तो कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के बाद जो रूलर बना उसका बेटा बना जिसका नाम था आराम शाह अब आराम शाह इतना कॉम्पिटिटिव नहीं था तो क्या हुआ कि जो नोबल्स थे जो कुतुबी नोबल्स थे उन्होंने देखा कि भाई आराम शाह इतना कॉम्पिटिटिव नहीं हां के हालांकि वो उस किंग का ही बेटा है कुतुबुद्दीन ऐबक का ही बेटा है मगर इतना कॉम्पिटिटिव नहीं तो उन्होंने क्या किया कि इस आराम शाह को हटाकर सुल्तान अलतुमश को लेकर आए और सुल्तान अलतुमश को दिल्ली सल्तनत का किंग बना दिया तो नोबल जब देखते थे कि कोई सुल्तान स्टेट के साथ ठीक है तो वो उसकी उसको सपोर्ट करते थे और अगर कोई सुल्तान स्टेट के साथ ठीक नहीं होता था या कॉम्पिटिटिव नहीं होता था वो उसको हटाकर किसी दूसरे को सुल्तान बना लेते थे तो उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत की जो बड़ी पोस्ट
और आगे मैंने लिखा है कि ब्रिज बिटवीन स्टेट एंड सुल्तान बिल्कुल वो सुल्तान और स्टेट के दरमियान एक ब्रिज का काम करता था और इस वजीर को भी जो अपॉइंट करता था वो कौन करता था वो सुल्तान करता था और इट हैज रेवेन्यू पावर्स और रेवेन्यू के जो भी पावर होते थे वो वजीर को दिए जाते थे अब बात करेंगे कि दिल्ली सल्तनत के जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में कौन कौन से डिपार्टमेंट थे जैसे अभी भी होता है कि भाई डिफेंस डिपार्टमेंट होता है उसके अलावा फॉरेन अफेयर डिपार्टमेंट होता है तो उस वक्त भी बहुत डिपार्टमेंट थे जो काम करते थे तो अब उन डिपार्टमेंट्स के ऊपर बात करेंगे सबसे पहला और सबसे जो बड़ा डिपार्टमेंट होता था वो था दीवान अर्ज अब ये था डिफेंस डिपार्टमेंट इसे समझ लें कि जैसे अभी डिफेंस मिनिस्टर होता है तो दीवान अर्ज का ये काम था और इसकी जो ड्यूटी थी हिज ड्यूटी वॉज टू मेंटेन मेंटेनेंस ऑफ आर्मी इट्स रिक्रूटमेंट एंड सैलरीज उसके साथ साथ वार ट्रेनिंग अब दीवान अर्ज का काम ये था कि वो आर्मी को मेंटेन करे और सोल्जर्स को सिलेक्ट करे अपनी आर्मी में उनको भर्ती करे अपनी आर्मी में और उनकी जो सैलरीज होती थी वो भी ये डिपार्टमेंट उनको सैलरीज देता था और सैलरीज ये रखता था कि भाई इसकी ये सैलरी होनी चाहिए और इस ऑफिसर की या इस सोल्जर की ये सैलरी होनी चाहिए और उसके साथ साथ जो जंगी ट्रेनिंग होती थी वो भी दीवान अर्ज डिपार्टमेंट देता था मतलब दीवान अर्ज स्टेट का डिफेंस डिपार्टमेंट था और जो भी आर्मी के रिलेट जो भी चीजें थी वो दीवान अर्ज के पास थी और दीवान अर्ज के बाद जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट था वो था दीवान रसालत अब जो दीवान रसालत का क्या काम था वो था हेड ऑफ फॉरेन अफेयर जैसे अभी फॉरेन मिनिस्टर कोई होता है तो दीवान रसालत भी ऐसे ही हेड ऑफ फॉरन अफेयर था मतलब कि जब कोई सुल्तान किसी दूसरी कंट्री या दूसरी स्टेट की तरफ कोई खत लिखता था या उनके साथ ताल्लुक बेहतर करने की कोशिश करता था तो दीवान रसालत उनको पैगाम पहुंचाता था कि भाई सुल्तान ने आपके पास ये हुक्म भेजा है या आपके पास ये पैगाम भेजा है तो उसके बाद जो बड़ा मेजर डिपार्टमेंट था वो था दीवान इंशा अब दीवान इंशा का क्या काम था ऑल दी रॉयल आर्डर्स वर पास्ड थ्रू दिस डिपार्टमेंट मतलब के बादशाह या सुल्तान जो भी अपने आर्डर्स पास करता था अपनी स्टेट में वो इस डिपार्टमेंट के थ्रू वो आर्डर्स पास होते थे मतलब के ऐसे समझ लें कि अगर कोई भी आर्डर पास होता था दीवान इंशा की तरफ से तो लोग समझ जाते थे कि भाई ये दीवान इंशा का आर्डर नहीं मगर ये आर्डर है उस वक्त के सुल्तान का और उसके बाद जो बड़ी पोस्ट थी वो थी सदर सदुर की अब सदर सदुर क्या होता था ये रिलीजियस डिपार्टमेंट या रिलीजियस मिनिस्टर होता था मतलब कि जो भी स्टेट में जो रिलीजियस बातें होती थी वो इस डिपार्टमेंट से तय की जाती थी और उसके बाद जो बड़ा बड़ी पोस्ट थी वो थी काजी उल कजात अब काजी उल कजात नहीं के सिर्फ दिल्ली सल्तनत का मगर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का भी बड़ा डिपार्टमेंट था काजी उल कजात अब काजी उल कजात को अब अगर हम समझना चाहें कि वो कौन सी पोस्ट थी ऐसे समझ लें कि वो चीफ जस्टिस था दिल्ली सल्तनत का और इट वॉज हाइएस्ट ऑफिस ऑफ द स्टेट जैसे मैंने बता दी स्टेट की सबसे बड़ी ऑफिस यही थी एंड ही वॉज द चीफ काजी ऑफ द स्टेट मतलब कि ये पूरी स्टेट का चीफ काजी होता था और ये फैसले देता था कि भाई इस चीज की ये होनी चाहिए या ये इस बात के लिए ये फतवा होनी चाहिए या ये फतवा नहीं होनी चाहिए वो फतवा देता था ऐसे समझ लें कि वो चीफ जस्टिस था दिल्ली सल्तनत का तो उसके बाद जो बड़ा डिपार्टमेंट था वो था बारीद ममालिक अब बारीद ममालिक का क्या काम था वॉज द हेड ऑफ द स्टेट न्यूज एजेंसी जो स्टेट की न्यूज एजेंसी थी उनका हेड होता था और उसके साथ साथ पोस्टल डिपार्टमेंट का भी एंड दिस डिपार्टमेंट सेंड डेली रिपोर्ट टू द सेंट्रल ऑफिस अब ये क्या करता था ये डिपार्टमेंट सिर्फ सेंट्रल में भी नहीं था मगर पूरे प्रोविशल एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये डिपार्टमेंट था तो इसका यह भी बड़ा काम था कि भाई प्रोविंस में या स्टेट किसी में कोई भी न्यू चीज होती थी जैसे समझ लें कि कहीं पे कोई बागी स्टेट के खिलाफ हो जाते थे तो ये डिपार्टमेंट जल्दी में रिपोर्ट भेजता था सेंटर की तरफ कि भाई इस स्टेट में ये चीज हो रही है या इस स्टेट का गवर्नर आपसे खिलाफ हो रहा है तो ये भी स्टेट का एक बड़ा डिपार्टमेंट था तो उसके बाद जो बड़ा डिपार्टमेंट था वो था वकील अब वकील का क्या काम था के सुल्तान के घर की जो भी एक्टिविटीज होती थी वो वकील कंट्रोल करता था जैसे समझ लें कि सुल्तान के घर में कोई भी एक 
आ, आ, कोई भी एक प्रोग्राम रखा गया वो कौन करेगा वकीलदार उसको कंट्रोल करेगा कोई भी सरमनी हुई वकीलदार उसको कंट्रोल करेगा और इवन के जो उस सुल्तान के घर के जो नौकर होते थे उनकी जो सैलरी होती थी वो भी इस डिपार्टमेंट के अंडर में थी कि भाई आप उनको सैलरीज दें और जो किंग के पर्सनल गार्ड होते थे या स्टाफ होते थे उनको भी ये देखता था उनकी सैलरीज वगैरह को और इतनी हद तक के जो सुल्तान के जो चिल्ड्रेन होते थे जो उनके बच्चे होते थे उनको भी संभालने का काम किसको था वकीलेदार को था तो आगे बढ़ते हैं सर जानदार अब ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट था दिल्ली सल्तनत का और ये क्या करता था कि जो सुल्तान के जो बॉडी होते थे उन बॉडी को ये डिपार्टमेंट कंट्रोल करता था क्योंकि भाई सुल्तान के बॉडी कोई एक दो तो नहीं होते थे बहुत से बॉडी होते थे सुल्तान के तो उसको सारे जानदार डिपार्टमेंट कंट्रोल करता था और उसके साथ ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जो सुल्तान के रिलेट है अमीर शिकार अब अमीर शिकार क्या करता था अरेंज हंटिंग प्रोग्राम फॉर द किंग जो उस वक्त सुल्तान होता था सुल्तान की जो भी हंटिंग प्रोग्राम या उनके जो शिकार के जो भी प्रोग्राम होते थे या जो भी सरमनीज होती थी उनको जो कंट्रोल करता था या उनकी जो मैनेजमेंट करता था वो अमीर शिकार डिपार्टमेंट के अंडर में होती थी कि भाई आप सारी शिकार की मैनेजमेंट करें तो ये थे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट और उसको कैसे कौन कौन सुल्तान कैसे कंट्रोल करता था या उसके बाद जो नोबेल और वजीज थे तो अब हम बात करेंगे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रोविंसेस वर इंजॉइंग मैक्सिमम एटानामी इन सल्तनत पीरियड सल्तनत पीरियड में प्रोविंसेस को बहुत सी एटानामी दी गई खुद मुख्तियारी दी गई उनको और उसके साथ साथ many important departments were given to the provinces और बहुत से जो important departments थे वो भी किसको दिए गए provinces को दिए गए अब प्रोविंस को जो लीड करता था या प्रोविंस का जो हेड होता था उसे क्या कहते थे उसे कहते थे गवर्नर अब गवर्नर को कौन अपॉइंट करता था गवर्नर को अपॉइंट करता था सुल्तान अब देखें सबसे पहले जो प्रोविंस का जो हेड होता था वो कौन होता था गवर्नर अब गवर्नर को ऐसे संभल लें कि चीफ मिनिस्टर और हिज ड्यूटी वॉज टू मेंटेन पीस इन प्रोविंस एंड मेंटेन आर्मी और ओबे सेंटर अब इसका जो मेन काम यही था कि भाई आप प्रोविंस की जो प्रोविंस में जो पीस है आप अमन को कायम करें उसके साथ साथ अपनी आर्मी को भी मेंटेन करें और उसके साथ जो सबसे बड़ी जो चीज होती थी वो ये होती थी कि भाई आप उस सुल्तान को या सेंटर को हद से ज्यादा ओबे करें जैसे अब देखें अली मर्दान खान गवर्नर था बंगाल का तो उसने क्या किया कि जब वो बंगाल का गवर्नर बना तो उसने कहा कि भाई मैं सुल्तान अल्तुमश को नहीं मानता और मैं गवर्नर बंगाल का सुल्तान हूं तो इसलिए बाद में सुल्तान अल्तुमश ने उसे डिफीट किया अगर आगे बढ़ें कि तुगरल को किसने तुगरल को सुल्तान बालबन ने गवर्नर बनाया बंगाल का जब तुगरल खान गवर्नर बना तो गवर्नर बनने के बाद उसने क्या किया उसने कहा कि भाई मैं गवर्नर नहीं हूं मैं आज के बाद बंगाल का सुल्तान हूं मतलब कि बंगाल एक अलग ही रियासत उसने बना ली और कहा कि मैं बंगाल का गवर्नर हूं तो इसलिए कहा गया है कि भाई वो गवर्नर कोशिश करके सुल्तान ऐसा गवर्नर रखते थे जो हद से ज्यादा फेथफुल हो रॉयल हो किसके साथ सुल्तान के साथ और उसकी स्टेट के साथ तो इसलिए गवर्नर के लिए ये चीज लाजिम थी कि भाई आप सेंटर को ओबे करें ऐसा ना कि आप कहें कि हम ही सुल्तान हैं हम ही रूलर हैं इस प्रोमिस के और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट था वो था साहिब दीवान और साहिब दीवान ऐसे संभल लें कि उसको ख्वाजा कहा जाता था और इसका जो मेन काम था वो क्या था अब इसको भी अपॉइंट यहाँ पे देखें एंड अपॉइंटेड बाय द किंग इसको भी किंग अपॉइंट करता था और ही वॉज अकाउंटेंट ऑफ द प्रोमिस एंड हिज ड्यूटी वॉज टू गिव कम्प्लीट डिटेल ऑफ अकाउंट टू हेड क्वार्टर्स आर सेंटर और इसकी जो ड्यूटी होती थी वो ये थी कि भाई जो भी प्रोमिस के अंदर जो अकाउंट की जो भी डिटेल है वो आप दें किसको सेंटर को या हेड क्वार्टर को तो अब देखें दिल्ली सल्तनत में सेंटर होता था और सेंटर को मुख्तलिफ प्रोविंस में तोड़ा गया और प्रोविंस को मुख्तलिफ शिक्स में तोड़ा गया और शिक्स को मुख्तलिफ मुख्तलिफ परगना में तोड़ा गया और परगना को मुख्तलिफ विलेज में तोड़ा गया अब देखें सेंटर को कौन लीड करता था सुल्तान और प्रोविंस को कौन लीड करता था गवर्नर और प्रोविंस को प्रांस को तोड़ा गया किस में शिक्स में ऐसे समझ लें कि डिस्ट्रिक्ट में और उनको कौन लीड करता था शिकदार जो एक मिलिट्री ऑफिसर होता था जो पीस को जो अमन को कायम करता था और और भी 
बहुत से काम उस शिकदार को दिए जाते थे और शिक्ष को तोड़ा गया परगना में जैसे अभी समझ लें कि तालका तहसील तो उसका जो रूलर या उसका जो हेड होता था उसे चौधरी कहते थे या अमीर कहते थे और वो क्या करता था जो रेवेन्यू फंड्स होते थे वो कलेक्ट करता था फिर उस परगना को तोड़ा जाता था विलेजेस में जिसके जो हेड होते थे उसे पंचायत कहते थे और इस तरीके से दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को तोड़ा जाता था तो अब आगे बढ़ते हैं कि इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट के दिल्ली सल्तनत के जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स होते थे हम उनके ऊपर बात करेंगे सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट था वो फिनांस था उसके बाद आर्मी उसके बाद पुलिस और उसके बाद जुडिशरी तो अब हम एक एक के ऊपर बात करेंगे अब सबसे पहले फिनांस मेन सोर्स ऑफ इनकम वॉज डिफरेंट टैक्सेस अब फिनांस के लिए किसी उस दिल्ली सल्तनत के लिए जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो मुख्तलिफ टैक्सेस थे जैसे कि जक़ात था वो मुसलमानों के ऊपर लगाया गया कि भाई अब मुस्लिम जक़ात देंगे किसको स्टेट को और उसके बाद दूसरी टैक्स थी खराज अब ये जो टैक्स थी लैंड टैक्स अब ये सिर्फ मुसलमानों के ऊपर नहीं मगर हिंदूज के ऊपर भी थी और उसके साथ साथ और भी जो कम्युनिटी जो वहाँ पे मतलब के एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते थे उसके पास ये टैक्स लगाया गया दिल्ली सल्तनत की गवर्नमेंट की तरफ से और उसके बाद जो दूसरी टैक्स थी वो थी खुम्स अब ये खुम्स क्या टैक्स थी मतलब कि जब भी कहीं पे दिल्ली सल्तनत के रूलर या गवर्नर किसी एरिया पे अटैक करते थे अटैक करने के बाद जो माल गनीमत मिलता था या उनकी तरफ से जो माल मिलता था पहले उनके ट्वेंटी परसेंट शेयर मिलता था किसको वो दूसरा वो जो सोल्जर्स होते थे वो लेके जाते थे मगर ट्वेंटी देते थे स्टेट को मगर उसके बाद क्या हुआ कि सुल्तान गौसुद्दीन बालबन ने कहा कि भाई इस सारे माल पे किसका हक के स्टेट का हक है तो इसलिए उसने क्या किया उसने पॉलिसी चेंज कर दी उसने कहा कि 80 परसेंट दिए जाएंगे स्टेट को बाकी जो 20 परसेंट बचेंगे वो देंगे हम उन सोल्जर्स को जो उन्होंने लड़कर वो चीज हासिल की है और उसके बाद जो दूसरी जो टैक्स होती थी वो थी जिजिया जो नन मुस्लिम्स के ऊपर लगाई जाती थी कि उनकी प्रोटेक्शन के ऊपर और ये भी एक सोर्स था इनकम का उस वक्त दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में और उसके बाद गिफ्ट गिफ्ट टू द किंग बहुत से अमीर लोग आते थे वो उस वक्त के सुल्तान को गिफ्ट देते थे कोई वहाँ पे सोन देखे जाता था कोई जेवरात देखे जाता था तो वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम था उस वक्त दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में तो उसके बाद जो बड़ा डिपार्टमेंट था वो था आर्मी जैसे मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको आगे डिटेन में बताऊँगा अब यहाँ पर क्या था कि इट वॉज अंडर प्रोविशल गवर्नमेंट बट एट द टाइम ऑफ वार दे हैंडेड टू द सेंटर आर दीवान अर्ज डिपार्टमेंट अब जो आर्मी थी वो आर्मी किसके पास थी वो प्रोमिशल गवर्नमेंट के प्रोमिस के पास होती थी मगर जब भी वो देखते थे कि भी अभी अभी जंग की सिचुएशन हो चुकी है तो वो सारी आर्मी हवाले करते थे दे देते थे दीवान अर्ज डिपार्टमेंट को या ऐसे समझ लें कि सेंटर को तो आर्मी को तीन चीज़ों में डिवाइड किया जाता था उस वक्त दिल्ली सल्तनत में ये चीज़ें तो आपने बहुत सी हिस्टोरिकल मूवीज़ में भी देखी देखी होगी कि आर्मी को डिफाइन पहले तोड़ा जाता था कैवलरी में अब कैवलरी क्या थी ये बैकबोन थी आर्मी की ऐसे समझ लें कि वन मैन विथ हार्स अब एक कोई सोल्जर होता था एक हार्स के साथ घोड़े के साथ और ये ऐसे समझ लें कि उस वक्त आर्मी का जो बैकबोन जो पार्ट था वो कैवलरी था उसके बाद तोड़ा गया जाता था आर्मी को इन्फेंट्री में इन्फेंट्री और उसमें क्या होता था कि एक सोल्जर होता था जो ज़मीन पे चलता आता था उसके बाद तलवार होती थी उसके पास तीर होते थे जैसे हमने बहुत सी हिस्टोरिकल मूवीज़ में भी देखा है और वो पहले पहले आगे वो जाकर लड़ते थे और उसके बाद जो आर्मी को तोड़ा जाता था वो आर्टलरी में अब आर्टलरी में कैसे कि जो जो तीर चलाते थे या जो एरोज़ फेंकते थे जिनको आग लगा के जैसे हमने बहुत सी मूवीज़ में जैसे बाहुबली में भी हमने देखा है कि वो एरोज और स्टोन फेंकते थे दूसरी तरफ जो उनके दुश्मन थे उनके पास तो मतलब कि ये आर्मीज उनकी तीन चीज़ों में तोड़ी जाती थी कैवलरी में इन्फेंट्री में और आर्टलरी में आज भी आर्मी को मुख्तलिफ पार्ट्स में तोड़ा जाता है कैवलरी में इन्फेंट्री में और आर्टलरी में तो उसके बाद जो बड़ा डिपार्टमेंट होता था वो जुडिशरी अब उसके लिए काजी कोर्ट भी होती थी जो एक सेंट्रल लेवल पे जैसे काजी उलकजात और उसके साथ साथ पब्लिक कोर्ट भी होते थे उस वक्त 
और उसके साथ पुलिस भी एक बड़ा डिपार्टमेंट था और मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर जिसका काम लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना था और इसकी जो ड्यूटी जो परफॉर्म करता था वो करता था कोटवाल और को, इवन के कोटवाल बहुत से लोगों को सजा भी देता था कि भाई आपने ये चीज़ें अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के खिलाफ की हैं तो ये मेरा लेक्चर था दिल्ली सल्तनत की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें थैंक यू दैट्स ऑल